வெல்கம் டு எக்ஸாம் ஸ்டேர் யூடியூப் சேனல் எக்ஸாம் ஸ்டேர் யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏ அதாவது கம்பைன்டு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸாமில் நடந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொஷின் பேப்பரை பற்றி தான் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்குறதுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அண்ட் நம்ம புக்கை ரீட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரிலாம் ரீட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்தால் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஓவர் ஆல் ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அதை வச்சு டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பார்க்குறதுனால டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா குரூப் ஃபோர் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு எக்ஸாம் வந்து செப்டம்பர் ஒன்ல நடக்க போகுது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் இதுக்கு எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிட்டும் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ இதை நம்ம பார்க்கறனால நம்மளுக்கு ஓவரால் ஒரு ஐடியா எப்படிலாம் நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கலாம் எப்படிலாம் படிச்சா நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து கேட்டுட்டு வராங்க கொஸ்டின் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ சயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ரிப்பீட் இந்த சென்ஸ் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ரிலேட்டடாக வந்து கேள்வி கேட்பாங்க அதில் இப்போ நாலு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது ஒன்று வந்து நமக்கு அடுத்த எக்ஸாமில் வரலாம் ஸோ அது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் ஆகுன்றதுக்காக தான் இந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை வந்துட்டு பார்க்குறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பின்வரும் காரணங்களினால் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பெட்ரோலுடன் எண்ணெய் கலக்கப்படுகிறது ஸோ எந்த காரணத்தினால இருசக்கர வாகனங்களில் பெட்ரோலோட எண்ணெய் கலக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மூணு ஆப்ஷனை ரீட் பண்ணி பாருங்க இயந்திர பாகங்களை உராய்விலிருந்து பாதுகாக்கும் இரு இயந்திரங்களுக்கு இடையிலான வெப்பத்தை இது வெளியேற்றும் தீப்பொறி சுருகில் இது கரியை படிய வைக்கும் ஸோ இதை நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கும் போது இப்போ ஒருவேளை இந்த கொஷினை நீங்கள் ரீடே பண்ணல படிக்கவே இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பிகாஸ் இது வந்து உராய்விலேருந்து பாதுகாக்கும் நமக்கு தெரியும் என்ன அண்ட் இரு இயங்க உராய்வுனாலே வெப்பம் ஏற்படும் ஸோ ரொம்ப அந்த வெப்பம் இல்லாம வெளியேற்றத்துக்காக வந்துட்டு இதை என்ன கலக்கிறாங்க தீப்பொறி சுருகளை இது கரிய படிய வைக்கும் அப்படின்றது நமக்கு நெகட்டிவா தெரியும் ஸோ இதுல ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்க சயின்ஸ் புக்ல படிச்சிருந்தா இதை ஈஸியா வந்துட்டு ஆன்சர் நீங்க வந்து போட்டிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் இதை நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கும் போதே பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இப்படி கூட நீங்க வந்து இதை கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இதுல சரியாக பொருத்துகன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்மியம் லித்தியம் டங்ஸ்டன் சில்வர் கொடுத்துருக்காங்க இங்க சிறந்த மின்கடத்தி மிக்க கனமான உலோகம் மிக லேசான உலோகம் அதிக உருகுநிலை மூவாயிரத்தி முந்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இங்கே நம்ம இதை வந்து பொருத்தணும் எது எதுன்ட்டு இதில் நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சால் கூட நம்ம மீதி நாளையும் ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம் பட் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கே நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் நம்ம ஈஸியாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டங்ஸ்டனோட ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி லித்தியம் வந்து மிக லேசான உலோகம் அப்படின்றதையும் ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு மேக்ஸிமம் இது ரெண்டு ரீட் பண்ணியிருந்தாலே நம்ம பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் ஆஸ்மியம் ரீட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை சில்வர் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வினிகரோட 
இல்ல வாரத்தோட ஒரு இது கொண்டாடுறாங்க இப்ப தினைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த நாள்ல இது கொண்டாடுறாங்க அனுசரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி வீக்கும் இருக்கு ஸோ எதை இதெல்லாம் நீங்க ரீட் பண்றீங்களோ அப்ப தயவு செஞ்சு இதோட தீம வந்து நீங்க வந்து நல்ல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தீம் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் எந்த டேட்ல எது கொண்டாடுறாங்கன்றது முக்கியம் அடுத்து தீம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதோட தீம் வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ வேர்ல்டு அண்ட் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு குவஹாத்தியில் நடைபெற்ற உலக இளையோர் பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களுள் மிக சிறந்த வீரர் என பாராட்டப்பட்டவர் ஸோ இது நமக்கு வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நடந்தது கேட்குறாங்க இப்போ எக்ஸாம் வந்து நம்மளுக்கு எப்போ நடந்தது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி செப்டம்பர் சாரி பிப்ரவரி மாதம் வந்து நடந்தது ஸோ பிப்ரவரி நடந்ததுனால நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு குவஹாட்டில் நடைபெற்ற உலக இளையோர் பெண்கள் குத்துச்சண்டை போட்டியில இளையோர் குத்துச்சண்டை போட்டி ஸோ இதுல யார் சிறந்த வீரர்னு பாராட்டப்பட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் அங்குச்சிட்டோ போரோ ஸோ நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து ரொம்ப வந்து நல்லா தெளிவா படிச்சிருக்கணும் தினைக்கும் நியூஸ் பேப்பர் வந்து மறக்காம படிங்க அதுல வர்றத நியூஸ் எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க பிகாஸ் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளோட பேருக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா அவர் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் எதோட ரிலேட் ஆனவர் இல்ல எந்த போட்டி எங்க நடந்தது இந்த மாதிரி தனித்தனியா நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஒரு புதுசா ஒரு ஆளோட பேரை படிக்கிறீங்கனாலே அவர் எந்த விளையாட்டோட தொடர்பு வேணும் நீங்க கேள்விப்படாத பேரா இருந்தாலே உடனே நோட் பண்ணி வச்சிருங்க சில பேர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப விராட் கோலின்னு கேட்டா நமக்கு ஈஸியா சொல்லிடுவோம் கிரிக்கெட் ஆனா சில பேரோட பேரை வந்து நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி பேரை பாத்துட்டீங்கனாலே அவர் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் தனியா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஐஸ் பிரிட்ஜஸ் அசோசியேட்டட் வித் அதாவது பனிப்பாலம் நடவடிக்கை எந்த அமைப்போடு தொடர்புடையது இந்த ஆபரேஷன் ஐஸ் பிரிட்ஜ் பனிப்பாலம் நடவடிக்கை வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் ஐஎஸ்எஸ் இருக்கு இஸ்ரோ இருக்கு நாசா இருக்கு இஎஸ்ஐ இருக்கு ஸோ இந்த நாசா அப்படின்றவங்க தான் இதை இந்த பனிப்பாலம் நடவடிக்கையை வந்து ஏற்படுத்தினாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருவங்களில் இருக்க ஐஸ் அந்த ஐஸ் கட்டிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக தான் நாசா வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் புதுதில்லியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இந்திய பிரதமர் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட அமைப்பு இதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தெளிவா நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏன்னா பிப்ரவரியில் வந்திருக்கு ஸோ அக்டோபர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வர்றது ரொம்ப வந்து ஆச்சரிய ஆச்சரியப்படவே வேண்டாம் கண்டிப்பாக ஒரு நமக்கு ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் இப்போ செப்டம்பரில் எக்ஸாம் வருதுன்னா நீங்கள் ஜனவரியிலேருந்து செப்டம்பர் அதாவது ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு மாதம் கவர் பண்ணாலும் நல்லது தான் பட் ஜனவரியிலேருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து வைக்க வேண்டியது ரொம்ப நல்லது இப்போ இதில் எந்த அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட அமைப்பு வந்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து இந்திய யுனானி மருத்துவ நிறுவனம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து அனைத்து இந்திய சித்த மருத்துவ கழகம் அனைத்து இந்திய ஆயுர்வேத மருத்துவ கழகம் அனைத்து இந்திய இயற்கை மருத்துவ கழகம் ஸோ இங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதம் இதை தான் வந்து திறந்து வச்சிருப்பாரு இந்த யுனானி மருத்துவ நிறுவனம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து இயங்கிட்டு வருது சித்த மருத்துவ கழகமும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து வருது இந்த ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட்ல நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேச்சுரோ பத்தின்னு ஒன்று இருக்கு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருந்து இயங்கிட்டு வருது ஸோ இதை தான் இப்போ சீக் இப்போ வந்து திறந்து வச்சிருப்பாரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் மாதத்தில் அவர் திறந்து வச்சிருக்கக்கூடியதா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதா அனைத்து இந்திய ஆயுர்வேத மருத்துவ கழகம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதற்கான பட்டம் வென்றவரையும் சாம்பியன்ஷிப் பட்ட பட்டத்தையும் பொறுத்துக்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதில் என்னென்ன பட்ட என்னென்ன போட்டியில் யார் யார் பட்டம் வாங்கினான்னு கேட்டிருக்காங்க நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் கர ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் நீங்கள் படிக்கும் போதே அந்த போட்டி அந்த போட்டி இப்போ ஒரு போட்டி பார்க்குறீங்கன்னா அதை தொடர்ந்து தினைக்கும் அதை பற்றி நியூஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா அதில் யார் கடைசியாக ஜெயிச்சானோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இப்போ இங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா செல்வி சாய்கோ மிரவாய் சானு இவங்க வந்து உலக பழுதுக்கும் சாம்பியன்ஷிப் வந்துட்டு ஜெயிச்சிருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த பேரும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ மிரவாய்
ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான வியாசம்மன் விருதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள துக்கம் சுக்கம் என்ற நாவலின் ஆசிரியரான இவர் திரு ஆர் திருமதி இப்போ இந்த அவார்டை பத்தி கேட்டிருக்காங்க நீங்க அவார்டு படிக்கும் போது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த அவார்டை யார் வாங்கியிருக்கா இவங்க எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க எந்த புக்குக்காக வாங்கியிருக்காங்க அது எந்த லாங்குவேஜ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வியாசம்மன் மாதிரி காளிதாசம்மன் இருக்கு ஞான்பித் அவார்டு இருக்கு சோ நிறைய இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த அவார்டு வந்துட்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கேட்டிருக்காங்க நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வரும் போட்டிருக்காங்க இந்த நிதித்துறை சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் ஏதோ ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏதோ ஒண்ணு தொடங்குறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம நல்லா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து ஏப்ரல் ஒன்னு ஆர்பிஐ சம்பந்தமாவோ இல்ல எந்த பேங்க் நிதி சம்பந்தமா வந்துச்சுனாலே ஏப்ரல் ஒன்னு ஏன் நோட் பண்ணும்னா மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னோட வந்துட்டு அந்த நிதி ஆண்டு முடியும்னு சொல்லுவாங்க சோ ஏப்ரல் ஒன்னு தான் எதா இருந்தாலும் தொடங்குவாங்க சோ இங்க வருஷம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும் ஆனா அந்த ஏப்ரல் ஒன்னு அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த நிதி சம்பந்தமா வர்றதுல வந்துட்டு நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் So next question, Paklaam. செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியாவின் முதல் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சான்றுகள் பெற்ற நகரம் எது இது வந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரியில எக்ஸாம் வந்திருக்கு ஸோ செப்டம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுல ஸோ இதுல யுனெஸ்கோட பாரம்பரிய சான்றிதழ் பெற்ற நகரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நகரம் வந்து அகமதாபாத் ஆன்சர் இப்ப ரெண்டாவது நகரமா மும்பை சிட்டி வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து சில இடங்கள் வந்து யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ல சேர்ந்திருக்கனால அகமதாபாத்க்கு அடுத்து ரெண்டாவது சிட்டியா வந்து மும்பை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் இந்தியாவின் நாற்பத்தி ஆறாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் விளையாட்டு சாம்பியன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு யாரு அப்படின்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அவ இதுவும் நம்மளுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் தான் ஸோ ஆன்சர் ஸ்ரீநாத் நாராயண் ஸோ இந்த முக்கியமான கேம்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இப்ப வந்து பாக்க போறது ஒரு சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் இது வந்து விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி இது நம்மளுக்கு இது நீங்க கண்டிப்பா படிச்சே ஆகணும் இது எந்த என்ன ஒரு இதுனாலும் நீங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க பிகாஸ் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு இப்ப ஏ பி பி ஒன் இதுலயே நிறைய இருக்கும் சோ இதுவும் விட்டமின் நம்ம நார்மலா படிப்போம் விட்டமின் ஏ பி சி டி அந்த மாதிரி படிப்போம் சோ இங்க வந்துட்டு ஆஹ் நிறைய விஷயம் இருக்கு பி ஒன் பி த்ரீ பி சிக்ஸ் பி டுவெல் இந்த மாதிரி நிறைய போகும் சோ இதையும் நீங்க வந்து அந்த லிஸ்ட் எடுத்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம சயின்ஸ் புக்லயும் இருக்கு சோ இதையும் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க இங்க பாக்குறது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ விட்டமின் ஏ ஓட டெஃபிஷியன்சி தெரியும் நைட் பிளைண்ட்னஸ் இங்க அதோட பேர் பாத்தீங்கன்னா நிக்டல் லோப்பியா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சோ அடுத்து பி ஒன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரி பெரி நமக்கு பி நானே தெரியும் பி ஒன் அப்படின்றது பெரி பெரி அடுத்து பி சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெலகிரா பி டுவெல் வந்து பெரினிஷியஸ் அமினியா சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா விட்டமின் பி ஒன் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் இது எல்லாத்தையும் வரிசையா நீங்க வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா எல்லா எக்ஸாம் கேட்டுட்டு வராங்க சோ நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இது ஒரு சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் நமக்கு சயின்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இப்ப தவறான இணைகள் அதே மாதிரி கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது கரெக்டா ரீட் பண்ணுங்க இதுல சரியான இணைகள் கேட்கிற தவறா எது இணைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது சரியா ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து தவறா எது இணைஞ்சிருக்கு குளோரோஃபுளோரோ கார்பன் குளிர் சாதன பெட்டியில வந்து இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க மீத்தேன் பண்ணை மண்ணை உழுதல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து கால்நடைகள் செரித்தல் கார்பன் டை ஆக்சைடு புதை படிவ எரிபொருள்கள் எரித்தல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா டூ அண்ட் த்ரீ ரெண்டும் மூணு தான் வந்து தவறா இணைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்ப குளோரோஃபுளோரோ கார்பன் சொல்லக்கூடிய சிஎஃப்சி வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ இது வந்து சிஎஃப்சி குளோரோஃபுளோரோ சிஎஃப்சி ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய வந்து பாத்துட்டு இருப்போம் சோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல தான் முதல்ல அந்த சிஎஃப்சி பிரச்சனையை வந்தது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப மீத்தேன் பாத்தீங்கன்னா பண்ணை மண்ணை உழுதல்னால மீத்தேன் வந்து நமக்கு வெளியில வராது மீத்தேன் ஏ வெளியில வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கால்நடைகள் செரிக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு மீத்தேன் வந்து வருது இந்த பண்ணை மண்ணை உழுகிறனால வெளியில போறது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு சோ இங்க தப்பா கொடுத்துருக்காங்க இந்த கால்நடைகளை செரிக்கிறனால தான் மீத்தேன் வந்து வெளியில வருது இந்த கார்பன் டை வந்து புதை
எந்த மாநில அரசு ஞான்கொஞ்ச் மின் வர்க்க திட்டத்தினை செயல்படுத்தியது இதுவும் நம்மளுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் தான் ஸோ நம்ம இங்கே ஜிஎஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ மேக்ஸ் வந்துட்டு இப்போ பார்க்கல ஸோ ஜிஎஸ் ஸ்டடீஸ் மட்டும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எந்த மாநில அரசு ஞான் கொஞ்ச் மின் வர்க்க திட்டத்தினை செயல்படுத்தியது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ஆன்சர் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் இ கிளாஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இது எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்கீம் வித்தியாசமாக ஒரு பேர் வந்திருக்கு முக்கியமான ஸ்கீம் இருக்காங்க ஸோ இதை இங்கிலீஷில் பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஐஹெச்எம்ஐ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க இந்தியா ஹைப்பர் டென்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் தான் அந்த ஐஹெச்எம்ஐயோட விரிவாக்கம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது நமக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் தான் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நவம்பர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாதத்தை வச்சு கரெக்டாக பார்த்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உணவு பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட உலக தரத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அமைக்கப்பட்ட கமிஷன் யாது ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த தரத்தை வந்து மேம்படுத்தும் பொருட்டு அதாவது சம்பந்தப்பட்ட அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அமைக்கப்பட்ட மிஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடெக்ஸ் அலிமெண்டேஷன்ஸ் கமிஷன் இவங்க தான் வந்து இதை பார்க்குறாங்க இது நம்மளுக்கு இந்த அக்மார்க் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம படிப்போம்ல ஸோ இதை படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இது இருக்கு இதை நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சயின்ஸ் படிக்கும் போது நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் கொஷின் இருக்கு அழிப்பு நிலையாக இருக்கும் காலம் எது அதாவது சப்ளை சப்ளை வந்து கான்ஸ்டண்டா எந்த எந்த நேரத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி ஷார்ட் பீரியட் தான் சப்ளை இருக்கும் இப்ப சப்ளை நல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் அது வந்து பர்ச்சேஸ் வந்துட்டு எல்லாரும் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சப்ளை எப்பயுமே வந்து நமக்கு நிறைய பேர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து நம்மளுக்கு காமனா யோசிச்சாலே நமக்கு புரியும் ஸோ கொஞ்சம் குறுகிய மிக குறுகிய காலம் தான் வந்து சப்ளை வந்து எப்பயுமே கான்ஸ்டண்டா போயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா சில நேரம் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகலாம் இல்லை சப்ளை குறைஞ்சிட்டு டிமாண்ட் அதிக டிமாண்ட் அதிகமானால சப்ளை குறையலாம் இல்லை சப்ளை கூடலாம் சில நேரம் ஸோ அந்த மாதிரி வருமே தவிர கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கும் நல்லா வந்து ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாலிட்டி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்த பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் வராமல் இருந்ததே கிடையாது நீங்கள் இந்த பாலிட்டி படிக்கும்போது ஆர்டிக்கல் பார்ட்டு ஷெடியூலு இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த பாட்டில் இருந்தும் ஷெடியூலில் இருந்தும் ஆர்டிக்கல்ல இருந்தும் கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த இது கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது எந்த பார்ட்டுக்குள்ளே வருது அண்ட் ஷெடியூல் கேட்டாங்கன்னா ஷெடியூல் வந்துட்டு எந்த ஷெடியூல் வந்து நம்மளுக்கு வருது மொத்தம் பன்னெண்டு ஷெடியூல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஷெடியூல் வந்து எந்த ஷெடியூல் எதோட ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நல்லா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆர்டிக்கலும் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் கவர்னர் சரி அட்டார்னி ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டர் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் இதை பற்றி கேட்காம இருந்ததே இல்லை ஸோ இதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஆளுநர் ஆளுநரோட ஆர்டிக்கல் வந்து விதி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு முதல் அமைச்சர் வந்துட்டு நூத்தி அறுபத்தி மூணு மேலவை லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு அண்ட் சட்டசபை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா விதி நூத்தி எழுபது ஸோ இதை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது ஒரு ஜியாகிரபி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப வந்துட்டு மேக்சிமம் இது வந்து நல்லா ஜியாகிரபி இதை படிச்சீங்க அப்படின்னா நல்லா தெரியும் ஸோ சயின்ஸ் நீங்க வந்துட்டு படிக்கும் போதே சயின்ஸோ இல்லை சோசியலோ படிக்கும் போது எந்த இதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சோசியல்ல வரும்போதே நமக்கு சிவிக்ஸும் வரும் அதுலேயே நமக்கு வந்துட்டு ஜியாகிரபி சேர்ந்து வரும் ஸோ நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இதுல வந்து தல காற்றுகள் லோக்கல் வின்ஸ் கேட்கறாங்க எந்தெந்த ஏரியால எந்தெந்த ஊருக்குள்ள அந்த ஏரியால மட்டும் வீசக்கூடிய காற்று இது இது எந்தெந்த இடத்துல வீசும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த சினோக் அப்படின்றது வந்து நமக்கு யூஎஸ்ஏ அதாவது அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் இது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஈட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சினோக்கோட பேரு அங்க இருக்கிற ரொம்ப பனிப்பொழிவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வரக்கூடிய ஒரு லோக்கல் விண்டாங்க அடுத்து ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மேஜர் ஃபிளட் டிசாஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க அதோட பேர் அதாவது சைனா எந்தெந்த இடத்துல எது எது நடந்தது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இப்போ சைனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து பெரிய வெள்ள சரிவு முக்கிய வெள்ள சீர்குலைவு எங்க நடந்தது அப்படின்னு கேக்குறாங்க நம்மளுக்கு ரீசெண்டா தெரியக்கூடிய இப்போ இந்த சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகுறதோ இல்ல ஃபிளட்னால நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் சில நேரம் நம்மளுக்கு அதோட பேரு கேட்பாங்க இங்க வந்து எந்த இடத்துல சீர் நிறைய சீர்குலைவு நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா சைனால எங்க நடந்து இது வந்து ஊரே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் போடலாம் இந்த ஹாங்ஹோன்றது சைனால தான் இருக்கும் இந்த பெனிஸ்லவேனியா அப்படின்றது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜோன்ஸ் டவுன் பெனிஸ்லவேல ஜோன்ஸ் டவுன்ன்ற இடத்துலதான் இந்த வெள்ளம் வந்திருக்கு அடுத்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல வந்துட்டு செயின்ட் பிரான்சிஸ்ன்ற இடம் இந்தியா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அசாம் சோ இந்தியா நமக்கு மேக்சிமம் கண்டுபிடிச்சாலே இதை வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம் ஈஸியா சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் வக்வாதர் எழுதிய நூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின் தான் இதுல நீங்க ஹிஸ்ட்ரி நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம் சோ இதுல ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க சம்கிரகம் அப்படின்றதான் இதோட ஆன்சர் சோ இந்த ஆத்தர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதுதான் சொல்றது எப்பவுமே அஹ் புக்ஸ் படிக்கும் போது லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொரிலா போர் முறை என்றால் என்ன இந்த கொரிலா வார்ஃபர பத்தி எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சத்ரபதி சிவாஜி வந்துட்டு இதை வந்து யூஸ் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்படுவோம் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இர்ரெகுலர் வார்ஃபர் அதாவது சரியான போர் முறை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனால இதை வந்து இர்ரெகுலர் வார்ஃபர் முறைசாரா போர் முறை அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் அதுவும் ஹிஸ்டரி தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மின் பகிர்மான சட்டத்தின்படி தமிழகத்தில் எந்த ஆண்டு மின்சார வாரியம் டிஎன்இபி அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கறாங்க சோ ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஜூலை ஒன்னு சோ எந்தெந்த வாரியம் இல்ல ஸ்கீம் இல்ல ஆர்கனைசேஷன் எதா இருந்தாலும் ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வருது இல்ல ரிலேட்டடா நீங்க இதை பாக்குறீங்க அப்படின்னா அதை நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி புக்ல பார்க்கும் போதும் இது இப்ப நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு எங்க பார்த்தாலும் அந்த இயரை கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் பிராக்கோய் மொழிகளுக்கும் திராவிட மொழிகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமையை கூறும் கல்வெட்டு சோ இந்த கல்வெட்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துலயும் வருது எந்தெந்த கல்வெட்டு எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு ஹிஸ்டரியில கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பாங்க சோ இதை மறக்காம படிச்சு வச்சுக்கோங்க இங்க இந்த கல்வெட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா லிசியர் கல்வெட்டு தான் இதை பத்தி சொல்லியிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் ரிக்வேத காலத்தில் அரச குமாரர்கள் கற்பிக்கப்பட்ட போர்க்கலை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நமக்கு சாமவேதம் தனுர்வேதம் அதர்வ வேதம் வருண வேதம் சோ இந்த இடத்துல தனுர் அப்படிங்கறதே நமக்கு போர்க்கலை தனுர் தனுஷ் இந்த மாதிரி யோசிச்சோம்னாலே இது வந்து வில் போர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கலாம் படிச்சிருப்போம் சோ இதை வந்து ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் தனுர் வேதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்டரி தான் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா அது ஹிஸ்டரிலயும் வரலாம் பாலிட்டி ரிலேட்டடாவும் இருக்கு பொதுப்பணி தேர்வாணையம் இந்த இந்து அறநிலைய சட்டம் ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் சோ இதெல்லாம் எப்ப உருவானது அப்படின்னு இந்த இடத்துல கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரிதான் எந்த வாரியமோ இல்ல சட்டமோ ஸ்கீமோ எதனால எங்க எப்ப ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஈரை கேட்டுதான் நம்மள வந்துட்டு ரொம்ப குழப்புவாங்க சோ இதுல ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அண்ட் இந்து அறநிலைய சட்டத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்புறம் பணியாளர் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் போர்டு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் கீழ் வருபவனவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்வு செய்க இது போர் ரிலேட்டடுங்க இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இந்த போர் எல்லாமே நம்ம நல்லா படிச்சிருப்போம் இது வந்து ஹிஸ்டரியில வரக்கூடிய ஒரு இதுதான் நம்ம புக்ஸ்ல ஸ்கூல் புக்ஸ்ல நிறைய இருக்கு இது நம்மளுக்கு ஈஸியா அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் சோ இந்த இயர்ல நம்மளுக்கு ஹிஸ்டரியனால நிறைய பேர் நினைப்போம் இயரை கொடுத்தா நம்மளை குழப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இது ஒரு வாட்டி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாத்துலயும் இந்த கேள்வி கேட்கும் போது நமக்கு வந்து இது ஒரு பெருசா தெரியாது ஒரு வாட்டி நீங்க படிச்சு ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கனால எல்லா எக்ஸாம்லயும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பானிபட்டோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் டுவெண்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி கி
பழமை பொருளியல் அறிஞர்கள் டேஷ் கொள்கையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் அதாவது கிளாசிக்கல் எக்கனாமி இது ஒரு எக்கனாமிக் சோசியல் இதுல பழமை பொருளியல் அறிஞர்கள் வந்து தடை இல்லா வாணிபம் பண்ற கொள்கையில தான் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாங்க அதான் வந்து நல்லா வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தை வளர்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருந்தாங்க எக்கனாமிக்ஸ் புக் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி சில கோட்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி திட்டம் கேட்டிருக்காங்க ஏதாவது திட்டம் எப்போ ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சாரதா திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சம ஊதிய திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கரும்பலகை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருபது அம்ச திட்டம் வந்து திருமதி இந்திரா காந்தி யார் யார் வந்து இதை தொடங்கினாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி புக் படிக்கும் போது தயவு செஞ்சு இதே நல்லா ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பின்வரும் உபகரணங்களில் ஒளி சை சைகைகளை மின்னியல் அல்லது மின்னணு சைகைகளாக மாற்றுவை அதாவது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிவைஸ் கன்வெர்ட் லைட் சிக்னல் இன் டூ எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கீழ் வரிவடில் எது வந்து நம்மளுக்கே தெரியும் லைட்டை வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக எது மாற்றுது அப்படின்ட்டு இதில் இலக்க ஒளிப்பட கருவி டிஜிட்டல் கேமராவா தொலை நகலி ஃபேக்ஸ் மிஷினா இல்லை ஒளியியல் பரப்பி ஆப்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிட்டரா அப்படின்னு கேட்டால் இதில் லைட் சிக்னலை எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக மாற்றக்கூடியது வந்துட்டு டிஜிட்டல் கேமராவும் ஃபேக்ஸ் மிஷின் மட்டும்தான் அப்படின்னு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் சயின்ஸ் படிக்கும் போது நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா இதுவும் சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் கைகள் நீட்டப்பட்ட நிலையில் சுழலும் நாற்காலின் மீது அமர்ந்திருக்கும் ஒருவர் திடீரென கைகளை மடக்கும் போது கோணத்து சேவைக்கம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கோணத்து சேவைக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் அப்படின்றத ஆன்சர் இதுவும் சயின்ஸ் நீங்கள் சயின்ஸ் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ இல்லை சம்ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது எவை தவறானது ஆகும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஆண்டு என்பது காலத்தின் ஒரு அழகாகும் வானியல் அழகு என்பது தொலைவின் ஒரு அழகாகும் பேர்செக் என்பது நிறையின் ஒரு அழகாகும் இதில் கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி எதுன்னு கேட்கல தவறு எதுன்னு கேட்கும் போது நம்ம இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டினை பார்க்காம விட்டோமே அப்படின்னு வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ரீட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ஆன்சருக்கே போனோம் ஆப்ஷனுக்கே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் இயர் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் டைம்னு கொடுத்துருக்காங்க லைட் இயர் வந்து யூனிட் ஆஃப் டைம் கிடையாது யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அளக்கிறது தான் லைட் இயர் வந்து வைப்பாங்க அப்போ இது காலத்தோட அளவு கிடையாது தொலைவோட ஒரு அழகு ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக தப்பு அப்புறம் வானியல் அழகு வந்துட்டு தொலைவோட அழகு தான் பேர்செக் என்பது நிறைய அழகு அப்படின்னு ரெண்டுமே கரெக்டாக வரும்போது நீங்கள் வந்து இது வந்துட்டு ஒன்று மட்டும் தான் தப்பு அப்படின்றது சொல்லிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் இன்ட்ரெஸ்டான கொஸ்டின் அதாவது இது வந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் ஃபார்முலா படிச்சிருந்தா தான் நமக்கு தெரியும் இதுலேயும் கொஸ்டினை பாருங்க தவறான ஜோடியை கண்டறிக தவறுன்னு கொடுத்து கொடுத்தா நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கொஸ்டினை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்க தவறான ஜோடி எதுன்னு தான் கேட்குறாங்க இப்போ வாஷிங் சோடா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து சோடியம் கார்பனேட் நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சலவை தூள் அப்படின்றது பிளீச்சிங் பவுடர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் ஹைப்போக்ரோலைட் அப்படின்றது சிஏஓ சிஎல் டூ ஸோ இந்த இடத்துல இது தப்பா இருக்கு அடுத்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பாரிஸ் சாந்து அப்படின்றது கேல்சியம் சல்பைட் ஹெமி ஹைட்ரேட் இதை நீங்க இந்த ஃபார்முல படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து சமையல் சோடான்றது வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த சலவை சோடாவும் சமையல் சோடாவும் நம்ம அடிக்கடி படிப்போம் இந்த பாரிஸ் சாந்து சலவை தூளை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சலவை தூள் வந்து இங்க தப்பு ஏன்னா சிஏஓ சிஎல் டூன்றது தான் இங்க வரக்கூடிய அந்த தீக்குச்சியில் உள்ள வேதி பொருட்கள் யாவை இது நம்மளுக்கு காமனான கொஸ்டின் நம்ம தீக்குச்சி பார்த்திருப்போம் பட் அதுக்குள்ள என்ன கெமிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அதனால சயின்ஸ் புக் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆன்டிமனி சல்பைடு கந்தகம் பொட்டாசியம் குளோரைடு இதுதான் வந்து அதுல இருக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க திடீர் நீங்க வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு போயிருக்காங்க கீழ் கொடுக்கப்பட்டவர்களில் பொருந்தாத நபரை தேர்ந்தெடு பொருந்தாத நபர் இதுல நாலு பேர் ரீட் பண்ணுங்க திரிஷாதேப் நீதல் பால் லில்லி சானு பூனம் ஜோதிகா சுரேகா வெண்ணம் இதுல இந்த திரிஷாதேப் லில்லி சானு பூனம் ஜோதிகா சுரேகா வெண்ணம் இவங்க மூணு பேருமே அஹ் வில்வித்தை தொடர்புடையவங்க இந்த நீச்சல் பால் மட்டும்தான் இதுல வேறானவங்க சோ இதை நந்த மத்த மூணு பேர
இந்திய திட்ட கமிஷன் தற்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இது எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின் நித்தி ஆயோக் ஏன்னா அந்த பிளானிங் கமிஷன் நித்தி ஆயோக் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து மாத்தினாங்க ஸோ இத பிளானிங் கமிஷன் நித்தி ஆயோக் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்குன்றதுனால இந்த பிளானிங் கமிஷனோட அடுத்த பேர் இன்னொரு பேர் வந்து நித்தி ஆயோக் நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்க கொஸ்டின் இது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் புதிய துணை பொது இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்கறாங்க இது கரண்ட் அஃபேர் சம்பந்தமான கொஸ்டின் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துட்டு சௌமியா சுவாமிநாதன் இவங்க ஒரு இந்தியரா இருக்க காரணத்தினால இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியா நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இதை நீங்க படிக்கும் போதே கண்டிப்பா வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இந்தியர் வந்து எதுல அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்திய விசைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை விசைத்தறி மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவை மேன்மேலும் வளர ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் ஸோ இந்த விசைத்தறி ஜவுளித்துறை இதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் ஏதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து சாத்தி ஸோ இந்த திட்டம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் சமீபத்தில் நடைபெற்ற இந்திய மாலத்தீவு பரஸ்பர கூட்டு ராணுவ பயிற்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இதோட ஆன்சர் வந்து எக்வரே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த ராணுவ பயிற்சின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க இந்தியா மால்டீவ்ஸ் மட்டும் இல்ல சைனா ரஷ்யா பிரான்ஸ் தாய்லாந்து மியான்மர் நிறைய நிறைய நாடு கூட வந்து இந்த மாதிரி மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் நேவி எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா நேபாள் கூட எல்லார் கூடயும் பண்ணிட்டு இருக்கனால இதுக்குன்னு தனித்தனியா ஒரு பேர் இருக்கு ஸோ இந்த பேரை வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எல்லா நாடுக்கும் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த லிஸ்ட வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புதுசா ஏதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள் இந்தியா ஃபைவ் ஜிக்கு நிலை மாற்றம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் அளவிலான வலுவான பேக் ஹவுலை பெற்றிருக்கவில்லை இந்த பேக் ஹவுல் என்பது இதற்கானது ஒரு இணைய வலை வகை இந்த பேக் ஹோல் அப்படின்றது என்ன மாதிரி அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைய மாற்று நிலையத்தோடு கைபேசியின் தங்கு நிலையினை இணைக்கும் வலை அதாவது கனெக்டிங் செல் சைட்ஸ் டு எக்ஸ்டர்னல் சாரி சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது தான் இந்த பேக் ஹால் இந்த பேக் ஹால் அப்படின்றது என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர் சம்பந்தமான கொஸ்டின் அப்படி இது கொஞ்சம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா பேக் ஹால் அப்படின்னு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதனால இதா இது ஒரு புதுசான வார்த்தையை நீங்க படிக்கும் போது அதை பத்தி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அப்படி புதுசா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி கிரிப்டோ கரன்சி இந்த மாதிரி நம்ம புதுசான வார்த்தை கேட்ட மாதிரி இது ஒரு புதுசான வார்த்தையா தான் இருக்கணும் பிட்காயின் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த பேக் ஹால் அப்படின்றது என்ன நெட்ஒர்க் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இந்த மாதிரி வார்த்தையை புதுசா நீங்க பார்த்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் பட்டியலில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டின் எந்த மாநில நெடுஞ்சாலை நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தேசிய நெடுஞ்சாலையாக மேம்படுத்தவில்லை அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சில நெடுஞ்சாலைகளை தேசிய நெடுஞ்சாலையா மேம்படுத்தி இருக்காங்கன்றது நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பாத்துருக்கணும் ஸோ எதை தேசிய நெடுஞ்சாலையா மாத்தல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை எண்ணூர் மாநில நெடுஞ்சாலை தான் அவங்க தேசிய நெடுஞ்சாலையா மேம்படுத்தல இதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்பந்தமான கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் நான்காவது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு எங்க நடைபெற்றது ஸோ வேர்ல்ட் தமிழ் எக்கனாமிக் கான்பரன்ஸ் எங்க பாத்தீங்கன்னா டர்பன்ல நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி வேர்ல்டு தமிழ் காங்கிரஸோ இல்ல வேற ஏதாவது காங்கிரஸ் நம்ம ஊர்ல இருந்து நடந்திருக்கு இப்ப சான்ஸ்கிரிட் காங்கிரஸ் இருக்கும் ஹிந்தி காங்கிரஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் கான்பரன்ஸ் எங்க நடந்ததுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இந்திய விமானப்படையால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினேழாம் நாள் அலுவல் ரீதியாக கைவிடப்பட்ட பாதுகாப்பு ஊர்த்தி ஸோ அலுவல் ரீதியா எந்த ஊர்தியும் வேணான்னு கைவிட்டாங்க இந்திய விமானப்படை வந்து இந்த ஆண்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் பதினேழாம் நாள் ஸோ பிப்ரவரிக்கு டிசம்பர்ல வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் அந்த நாளோட அதாவது பிப்ரவரியோட டிசம்பர் வந்து ரொம்ப நெருக்கமான மாதம் தானே ஸோ இங்க வந்துட்டு ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ஐ அட்டாக் அண்ட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர் இங்கிலீஷ்லயே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க வேணான்ட்டு கைவிட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் தான் இந்த மாதிரி சில கேள்விகள் வந்து நமக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கலாம் பட் இது வந்து நியூஸ்ல அடிக்கடி வந்திருக்குன்ற காரணத்தினால நமக்கு வந்துட்டு கேட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ கரண்
யோக்சாங் நீர்ம ஊடகத்தை கருவிற்கு கொடுக்கிறது ஸோ இந்த மூணு கேள்வியும் நம்மளுக்கு எது வந்து சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க கொஸ்டின் பாருங்க தவறு எதுன்னு கேட்கல எது சரின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இங்க ஒன்னு ரெண்டு மட்டும்தான் சரியா இருக்கு இந்த மூணாவது தவறா இருக்கு ஸோ இந்த சயின்ஸ் கொஸ்டினை நீங்க நல்லா படிச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் டென்த்ல இப்போ சிலபஸ் பார்த்துக்கோங்க டென்த் பயாலஜி டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் இது மூணுலேயும் பயாலஜியில் வந்து குறிப்பிட்ட விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா தான் ஏன்னா எல்லா புக்ஸையும் மொத்தமாக வந்து ரீட் பண்ண முடியாது குறிப்பிட்ட சில டாபிக் எதை வந்து சிலபஸில் இருக்கோ அந்த டாப்பிக்கை மட்டும் தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தாவர உலகில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் சிற்றினங்கள் கொண்ட தாவர பகுதி எதுன்னு தாவர உலகிலேயே குறைந்த எண்ணிக்கையில் சிற்றினங்கள் கொண்ட தாவர பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்போம்ஸ் தான் தாவர பகுதியில் ரொம்ப கம்மியாக சிற்றினங்கள் வந்துட்டு இருக்கா ஸோ இதுவும் சயின்ஸில் தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இதுவும் சயின்ஸ் தான் எந்த வகுப்பு ஆல்காக்கள் டைனமைட் உற்பத்தி செய்வதில் பயன்படுகின்றன ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்கா நீங்கள் ஃபங்கையெல்லாம் படிக்கும்போது இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க ஒன்னொன்றையும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கிரைசோஃபைசி அப்படின்றதான் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இது எல்லாமே சயின்ஸ் தான் வேதி பிரசார்பு உயிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு எது ஸோ கீமோ சிந்தட்டிக் ஹெட்ரோட்ரா அப்படின்ற எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் ஹெட்ரோட்ராப் ஆட்டோட்ராப்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெட்ரோட்ராப்லேயே கீமோ சிந்தட்டிக் அதாவது வேதி பிரசார்பு உயிரி இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மனிதன் அப்படின்னு வந்துட்டு ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் தனக்கென்று சின்னத்தை பெற்ற முதல் நகரம் இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் இந்தியாவிலே தனக்குன்னு ஒரு லோகோ வாங்கியிருக்க ஒரு சின்னம் வச்சிருக்க முதல் நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரு ஆன்சர் வந்து பெங்களூரு இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி வித்தியாசமான நீங்க நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிகல் கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க இங்கே டேரக்டாக கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் மத்திய அரசு தலைமை வழக்குரங்களை எந்த விதியின் கீழ் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கின்றார் அப்படின்னா எந்த விதின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதி வந்து எழுபத்தி ஆறு ஸோ அட்டார்னி ஜெனரலாக இருக்கட்டும் இல்லை கவர்னர் பிரசிடென்ட் அவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறது அவங்க இம்பீச் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்டர் ஜெனரல் இல்லை சட்டசபை எதுனாலும் எதை பற்றி கேட்டாலும் அந்த ஆர்டிக்கல் அதாவது முக்கியமானன்னு தெரியும் சில விஷயங்கள் தேவையில்லாத இருக்கும் சில இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் அந்த மாதிரி கொடுக்கறது அவங்க எந்த ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு கூட கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது ஒரு இந்திய அரசு கல்வி உரிமை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாள் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஸோ இந்த மாதிரி சட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்திய நாள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்று நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த நிதி ஆண்டு முடிஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வந்துட்டு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் சில இதில் அப்படி இருக்காது உங்களுக்கு ஒருவேளை ஆன்சரே தரலை அப்படின்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா எப்போ தொடங்கினாங்கன்னு படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உரிமை பணி சட்டம் லோக் அதாலத் எந்த ஆண்டு நிறைவேறப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு சமயமா லோக்பாலை பற்றி நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க அதுக்கு புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க என்ன இதனை அதை பத்தி கொஞ்சம் விஷயத்த லோக்பாலை பத்தியும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் இங்க தேசிய கொடியை பற்றிய தவறான விதியை கண்டுபிடிக்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க தேசிய கொடியை ஏற்றும் போதும் இறக்கும் போதும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் இது ஓகே கரெக்டா இருக்கு சூரியன் மறையும் முன் தேசிய கொடியை இறக்கிவிட வேண்டும் இது நல்லதுக்குமே தெரியும் ஏன்னா சன்செட்குள்ள இறக்கிடணும் அப்படின்ட்டு அடுத்து வேறு எந்த கொடியும் நம்ம தேசிய கொடியின் இடது புறமோ அல்லது கொடியை விட உயரமாகவோ பறக்க விடக்கூடாது இது வந்து தவறான்னு பார்க்கணும் கொடியை கம்பத்தில் ஏற்றும் போது நம்ம நேராக நிற்க வேண்டும் எல்லாருமே அட்டன்ஷன்ல நிற்போம் இப்ப தவறு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சி அப்படின்றதான் தவறான ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு சொல்லி இருக்காங்க இது ஒரு பாலிட்டி சம்பந்தமான கொஸ்டின் தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க திரும்ப ஆர்டிகல் கேட்டிருக்காங்க இந்திய அரசியல் சட்ட விதி ந
கீழ்காணும் வாக்கியங்களை அடிப்படையாக கொண்டு சரியான விடையை கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து தேர்வு செய்தேன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கூற்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்வதை தற்சுழற்சி என்கிறோம் தற்சுழற்சி இயக்கம் காரணமாகத்தான் பருவகாலம் உருவாகிறது ஸோ இந்த தன்னைத்தானே சூரியன் சுத்தி வர்றத ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம் தற்சுழற்சின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கரெக்டு ஆனா தன்சுழற்சி செய்யறனால தான் சீசன்ஸ் வருது பருவ காலம் உருவாகுதுன்னா கிடையாது பூமி சூரியனை சுத்துறனால தான் வந்துட்டு பருவ காலம் ஏற்படுது ஸோ ரெண்டாவது வந்து தப்புன்றதுனால ஆன்சர் ஏ மட்டும் சரி ஆறு வந்து தவறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஜாகிரபி கொஸ்டின் இது நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உலக காடுகள் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் எது இந்த முக்கியமான நாட்களை பத்தி நான் ஏற்கனவே படிக்கணும்னு சொல்லுவேன் முக்கியமான நாட்கள் படிக்கும் போது நாட்களும் சரி தீமும் சரி நல்லா வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதுல உலக காடுகள் தினம் வந்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் தொழில் முனைவோர் முன்னேற்றத்துக்கான திட்டம் எத் தொடர்புடையது எத்த தொடர்புடையது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா என்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தொழில் முனைவு முன்னேற்றத்துக்கான திட்டம் இது எதோட தொடர்புடையது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்களின் தனித்திறமைகளை வெளிக்கொணர்தல் சோ என்டர்பிரனர்ஷிப்னால மேக்சிமம் நமக்கு இப்போதைக்கு நிறைய விமன்ஸ்க்கு தான் வந்து பண்ணிட்டு வராங்க சோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸோ ஸ்கீம்ஸோ வந்துட்டு நல்லா நீங்க ஏன்னா இப்ப ஸ்கீம் எப்ப உருவாகுது அப்படின்றதோட எதுக்கு அப்படின்ற கேள்வி தான் நிறைய வந்துட்டு இருக்கும் சோ ஸ்கீம் பிடிக்கும் போது எதுக்காக அப்படின்னு கண்டிப்பா வந்து நீங்க நல்லா படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இங்க பொறுத்துக்க கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இந்த ஒரு விவசாய அமைப்போட வந்து பேர் விவசாயம் செய்யறாங்கல்ல அந்த ஒரு வகையோட பேரு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஷிப்டிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல விவசாயம் பண்ணி முடிச்சு அறுவடை பண்ணோடனே அதை எரிச்சிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போய் விவசாயம் பண்ணுவாங்க அது அதுக்குள்ள வந்து திரும்ப அதோட சத்தெல்லாம் பெறட்டும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சோ இதோட பேர் தான் இது வந்து ஒரு ஒரு மாநிலத்திலயும் என்னென்ன பேர் கொடுத்துருந்தாங்கன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அசாம்ல பார்ப்போம் அசாம்ல என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஆந்திர பிரதேசத்துல வந்துட்டு பொன்னம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மத்திய பிரதேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் கல்டிவேஷன் கேரளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க பொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எந்த ஒன்று சங்க தமிழின் சமுதாய நிலையை விளக்குகிறது சோ இங்க சங்க தமிழோட சமுதா சமுதாய நிலை விளக்கக்கூடிய நூல் இது அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க இது ஹிஸ்டரியில இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட பத்தி ஹிஸ்டரி புக்ல எங்க பார்த்தாலும் விட்டுறாதீங்க தமிழ்நாடு அரசியலா இருக்கட்டும் சங்கம் இருக்கட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டுல ஆண்ட சேர சுழர் பாண்டியரை பத்தி எதா இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலும் அந்த அந்த ஹிஸ்டரியை வந்து மறக்காம படிச்சு வச்சிருக்கோங்க சோ இங்க எந்த நூல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியத்தில் உள்ள பொருள் 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 அதிகாரம் அதான் வந்துட்டு இத விளக்கி இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டரி கொஸ்டின் தான் வரிசை எண் உடன் வரிசை ரெண்டினை பொருத்தி வரிசைகளுக்கு கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுப்பிலிருந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்க இங்க பொறுத்துக்க மாதிரிதான் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப அமுக்த மல்யதா அப்படின்றது ஒரு புக் இதை எழுதுனது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாரி இதை எழுதுனது யாருன்னு கேட்கல இதோட லாங்குவேஜ் தான் இங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ அமுக்த மல்யதா வந்து தெலுங்குல எழுதப்பட்டது அடுத்து ஜமா மசூதி வந்துட்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குல்பர்கால இருக்கு கோல் கும்பாஸ் நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் பிஜப்பூர்ல இருக்கு அடுத்து ஜாம்பவதி கல்யாணம் எதுல எழுதப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் சோ இதெல்லாமே ஹிஸ்டரி மாத்தி மாத்தி கேட்டிருக்காங்க ஒரே புக்காவும் கேட்கல இடமாவும் கேட்கல மாத்தி மாத்தி கேட்டிருக்காங்க சோ எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் போபால் அரசியர்களான ஷாஜஹான் பேகமும் சுல்தானா ஜஹான் பேகமும் இந்த வரலாற்று சின்னத்தை செப்பனிட ஏராளமான பணத்தை வாரி வழங்கினாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த வரலாற்று சின்னத்தை செப்பனிட ப பணத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா சாஞ்சி ஸ்தூபா சாஞ்சி ஸ்தூபி அப்படின்றது இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி தான் அதாவது இதை நீங்க அதை படிக்கும் போது சாஞ்சி ஸ்தூபா பத்தியோ இல்ல இந்த சுல்தான் பேகம் சிவங்களை பத்தி படிக்கும் போதும் நீங்க அந்த லைனை ரீட் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எப்பவுமே லெசனை ரீட் பண்ணும் போதும் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி அதோட மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கதை வரலாறுங்கும் போது நம்மளுக்கு சில வருஷங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது தான் கஷ்டமா இருக்கும் பட் கதையை படிக்கும் போது நமக்கு வந்து ஈஸியா தான் இருக்கும் ஸோ கதை நீங்க நீங்க ஜாலியா ஈஸியாவே வந்துட்டு அதை கதை மாதிரி படிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபாரிதின் உண்மையான பெயர் இவரோட பெயர் வந்து ஷெர்ஷா ஷெர்ஷான்னு சொல்றவர் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் இந்த ஷெர்ஷாவோட இயற்பெயர் தான் ஃபாரிட் இதே மாதிரி ஷாஜஹானுக்கு சரி அஹ் ஹுமாயின் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அஹ்
குதுப் மினார் என்னும் கோபுர கட்டுமான பணிகளை தொடக்கி வைத்தவர் இது ரொம்ப வந்துட்டு ஃபேமஸான கொஸ்டின்ங்க குதுப் மினாரை யாரு கட்டினது அதை முடிச்சது யாருன்னு கேட்பாங்க தொடங்கினது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் இது நம்ம கட்டி முடிச்சது இழுட்டு மிஷின் படிச்சிருப்போம் உடனே இழுத்து மிஷின் ஆன்சர் பண்ணிடக்கூடாது தொடங்கினது தான் குத்புதின் ஐவக் அதை முடிச்சது தான் இழுட்டு மிஷின் தொடங்கினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குத்புதின் ஐவக் அதை முடிச்சு வச்சிருப்பாரு இழுட்டு மிஷின் வந்து அதை முடிச்சு வச்சிருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் புதிய வேளாண் விலை கொள்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு நான் சொன்ன மாதிரி பாலிசி ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் எப்போ ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ இந்த நியூ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைஸ் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கல்வி பற்றிய பொருளியலை உருவாக்கியவர் பர்த் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் இது நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் புக் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும் எக்கனாமிக்ஸ் கொஞ்சம் போர் அடிச்சாலும் இந்த மாதிரி கோட்ஸ் புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா படிச்சுப்பாங்க ரொம்ப நம்மளுக்கு டீப்பா எல்லாம் வந்துட்டு இது எஸ் எஸ் எல்சி ஸ்டாண்டர்ட்னால ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சோ இந்த புக்ஸோ இல்ல யாரோ கோட் சொல்லியிருந்தாங்களோ இல்ல முக்கியமான வார்த்தைகள் வித்தியாசம் ஏதாவது டேர்ம் எக்கனாமிக்கல் டேர்ம் படிச்சீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதை உருவாக்கியவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கல்ஸ் அப்படின்றவர் தான் இதை உருவாக்கியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேசிய ஒருமைப்பாடு தினம் கொண்டாடும் நாள் எது நேஷனல் இன்டகிரேஷன் டே எப்போ செலக்ட் பண் செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் பத்தொன்பது ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்ல வரும் இதே நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா பொறுத்துக்க கேட்டிருக்காங்க இது திட்டம் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த திட்டம் எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜவஹர் கிராம் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது நாட்டு சமூக உதவி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு கிராம ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஸோ இந்த திட்டம் இதை தவிர வேற தான் திட்டம் நீங்க ஏற்கனவே உருவாக்குனதா இருக்கட்டும் இல்ல இப்ப ரீசெண்டா இந்த பிரதான் மந்திரி கிஷன் சம்மன் நிதி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு புதுசா நீங்க இந்த பட்ஜெட்ல போட்டிருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் அதோட டீடைல்ஸும் சரி அதோட வருஷத்தையும் நீங்க ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அறிவியல் சமதர்மத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுல பவுண்டர் ஆஃப் சயின்டிபிக் சோசியலிசம் இது ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டட் தான் இதுல ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா கால் மார்க்ஸ் ஸோ இங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா அடுத்த எக்ஸாம் வந்து நீங்க அட்டன் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு ஓவரால் ஐடியாவை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன் இதுல நம்ம பார்க்காத வேற எதுவும் இதுல மேக்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சாரி ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் இல்ல ஜென்ரல் தமிழோட கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதோட லிங்க் நீங்க பயன்படுத்தி ஜென்ரல் தமிழும் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இதை நீங்க பாத்துக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பிடிஎஃப் இருக்கு அதையும் நீங்க பாத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எதுவும் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸாம் ஸ்டெடி வெப்சைட்டோட லிங்க் இருக்கு அதுல வந்து நீங்க குரூப் ஃபோரோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்து படிச்சுக்கலாம் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறோம